హాయ్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఫేవరెట్ మెమరీస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను మీకు ఫుల్ డే వ్లాగ్ షేర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఎయిట్ థర్టీ అయింది నేను మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకే లేచాను ఫ్రెష్ అయిపోయాను సో ఇంకా నా మార్నింగ్ రొటీన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇలా ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్ తాగితే హెల్త్కి చాలా మంచిది వన్ లీటర్ తాగితే ఇంకా చాలా మంచిది హాఫ్ లీటర్ అయినా తాగడానికి ట్రై చేయండి అందరూ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ వాటర్ తాగడం వల్ల చాలా మంచిది తగ్గిపోతాయి సో ట్రై చేయండి డే మొత్తంలో ఎయిట్ టు టెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగితే చాలా మంచిది సమ్మర్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ తాగినా కూడా మంచిదే సో నేను చెప్తాను కానీ సరిగ్గా చెయ్యను మీరు కూడా అలా నాలా చేయకుండా వాటర్ అది కొంచెం బాగా ఎక్కువ తాగండి అందరూ ట్రై చేయండి ఓకేనా వాటర్ తాగడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కిచెన్ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ నైటే సర్ఫేస్ క్లీనర్స్ ఉంటాయి కదా దాంతో క్లీన్ చేసేసుకుని పడుకుంటాను మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత జస్ట్ ఇలా ఏదైనా డస్ట్ పడుతుంది కదా సో కిచెన్ టవల్స్ ఉంటాయి కదా మనవి వాటిని ఇలా వెట్ చేసుకుని జస్ట్ ఇలా పై పైన క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏది ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాను మన ఇండియాలో అయితే కింద ఫ్లోరింగ్ ఉంటుంది కదా టైల్స్ అవి ఉంటాయి డైలీ ఇల్లు తుడుచుకోవడం మాప్ చేసుకోవడం అదంతా వర్క్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడైతే అలా ఏమి ఉండదు కింద కార్పెటే కదా దాన్ని వ్యాక్యూమ్ చేసుకుంటాము డైలీ వ్యాక్యూమ్ అయితే చేయను సో ఇలా కిచెన్ వరకు ఇలా జస్ట్ ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను నేనైతే వ్యాక్యూమ్ అది వీక్లీ ట్వైస్ అట్లా చేస్తూ ఉంటాను వీకెండ్స్ అలా చేసుకుంటాం కుదిరినప్పుడు జస్ట్ ఇలా కింద అది తూడ్ చేసుకుని ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను మొన్న చేశాను కదా దోస బ్యాటర్ బ్రౌన్ రైస్తో దాంతో దోశలు అయితే చాలా బాగా వస్తున్నాయి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది హెల్దీ రెసిపీ అనమాట ఇదైతే బ్రౌన్ రైస్తో దోశలు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో నేను ఇప్పుడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశలు ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను నిన్న చేసిన చట్నీ కూడా ఉంది ఈ దోశ బ్యాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ లాస్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను కదా ఎవరైనా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే రెసిపీ కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఐ బటన్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కావాలి అంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మెంతులు యూజ్ చేస్తే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో దోశలు చాలా బాగా వస్తాయని చెప్పాను కదా చూడండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఎంత బాగున్నాయో చూడటానికి మీరు కూడా ఈసారి దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం మెంతులు వేసి ట్రై చేయండి మంచి కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా వస్తాయి దోశలు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మా హస్బెండ్ నేను కలిసి ఇప్పుడు కూర్చొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం కదా నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నానని మా హస్బెండ్ అంటున్నారు అనమాట ఇది కూడా షూట్ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు సో అందుకని నేను నవ్వుతున్నాను సరదాగా ఈరోజు షూట్ చేశాను డైలీ అయితే ఇలా మేము తినేది అవన్నీ షూట్ చేసి పెట్టాను కదా ఈరోజు ఊరికే సరదాగా పెట్టాను కాసేపు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కిచెన్లో ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకే లేచాను అని చెప్పాను కదా ఈరోజు చూడండి బట్టలు ఇవన్నీ ఉతికాను సో బయట కరోనా వైరస్ ఉంది ఇంకా బయటకు వెళ్ళి లాండ్రీకి క్లీన్ చేసుకోలేము మా ఇంట్లో వాషర్ డ్రయర్ కూడా లేదు కదా ఇంకా బట్టలన్నీ నేనే ఇలా ఉతుకుతున్నాను ఆ టబ్బు ఉంటుంది కదా చిన్న డబ్బులో ఇన్ని బట్టలు ఉతకాలంటే చాలా కష్టం కానీ తప్పదు ఇప్పుడు ఇంకా బయటకు వెళ్ళలేం కదా సో ఇంట్లోనే ఇలా బట్టలన్నీ నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుని బాల్కనీలో ఇలా స్టాండ్ పైన ఆరేస్తున్నాను ఇక్కడైతే అలౌ చేయరు బట్టలు ఇలా బయట వేయడానికి బట్ ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు లీజింగ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు చూసారంటే నాకైతే హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన అని చెప్పి నోటీస్ కూడా పంపిస్తారు ఇప్పుడైతే ఎవరు బయటకు రావట్లేదు కదా ఇంకా ఇంకెవరు చూ చూడరు అని ఇంకా ధైర్యంగా అయితే వేసేస్తున్నాను బయట బాల్కనీలో వేసి పెడుతున్నాను అండ్ మేము ఉండే కమ్యూనిటీ కూడా కొంచెం చాలా పెద్దది అనమాట మేము కమ్యూనిటీలో మిడిల్లో ఉంటాము మరీ స్టార్టింగ్లో లీజింగ్ ఆఫీస్కి దగ్గరలో ఉంటే అలా వేసుకోవడానికి ఒప్పుకోరు కానీ ఇంకా మేము మిడిల్లో ఉంటున్నాం కదా పెద్దగా ఎవరు చూడరు పట్టించుకోరు సో నేను ఇంకెప్పుడు ఇలానే ఆరేసుకుంటూ ఉంటాను బాల్కనీలో సో బట్టలన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే రైస్ కడిగి పెట్టేసుకుంటున్నాను 
రైస్ కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈరోజు లంచ్కి నేను స్పెషల్గా మామిడికాయ జీడిపప్పు కర్రీ చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇప్పుడు చూపించేస్తాను ప్రాసెస్ ఈ మామిడికాయ జీడిపప్పు కర్రీ చాలా బాగుంటుంది నిజంగానే బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేసుకుని ఒక హాఫ్ ఆనియన్ ఒక ఫోర్ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను సరిపోతాయి దీనికి హాఫ్ ఆనియన్ మనం మామిడికాయ కూడా వేస్తాం కాబట్టి గ్రేవీ బాగానే వస్తుంది హాఫ్ ఆనియన్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి ఈ ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ అన్నీ బాగా మగ్గే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను కరివేపాకు వేసుకోవడం వల్ల కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు ఇలా పలుచగా కట్ చేసుకోవాలి తొందరగా మగ్గుతాయి ఇలా కట్ చేసుకుని వాటిని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి మామిడికాయ ఇది చాలా పుల్లగా ఉంది నేను అందుకే హాఫ్ వేస్తున్నాను కొంచెం పులుపు తక్కువ ఉంది అనుకుంటే ఒక మామిడికాయ పూర్తిగా వేసుకోవచ్చు ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మామిడికాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు మగ్గించుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడైతే మామిడికాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిపోయినాయి ఇలా మనం గరిటతో ఇలా కట్ చేస్తే మామిడికాయ ముక్కలు ఇలా కట్ అయ్యి అంత మెత్తగా అలా చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో అలా కట్ అయితే ఇంకా మగ్గిపోయినట్టే తర్వాత దీంట్లోకి వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను వేసుకుని బాగా కలుపుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి వన్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ కర్రీకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ జీడిపప్పు జీడిపప్పుని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ ముందే వాటర్లో కొంచెం నానబెట్టుకుని కర్రీలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకుని వేసుకోవడం వల్ల కర్రీలో బాగా కుక్ అవుతుంది జీడిపప్పు తొందరగా ఇలా జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసే వరకు మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మూత తీసుకుని వాటర్ని ఒకసారి టేస్ట్ చేసుకుంటే సాల్ట్ అది సరిపోయిందో లేదో తెలుస్తుంది సరిపోకపోతే ఇప్పుడే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇంట్లో చేసుకున్నది ఈ కర్రీలోకి గరం మసాలా పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి లేదంటే మామిడికే బాగా పుల్లగా ఉంటుంది కదా కర్రీ చాలా పుల్లగా ఉంటుంది ఈ మసాలాలో ఇవి యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ స్పైసీ అది బాగుంటుంది అనమాట దీంట్లో అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూతది పెట్టేసుకుని ఇలా దగ్గరగా ఉడికించుకుంటే అంతే కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మామిడికే జీడిపప్పు కర్రీ రెడీ అయింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మీకు నచ్చిందో లేదో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ట్రై చేసి ఈరోజు మా లంచ్కి అయితే ఎమ్మీ అండ్ టేస్టీ మామిడికాయ జీడిపప్పు కర్రీ రెడీ ఇంకా లంచ్ అది చేసేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి చూడండి ఎండ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వర్షాలు పండి కానీ మళ్ళీ ఎండ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేనైతే ఇంకా ఐస్ క్యూబ్స్ రెడీ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ నేను అంతకు ముందు కూడా యూజ్ చేశాను ఫేస్కి మనకి పింపుల్స్ అవి వస్తాయి కదా పిగ్మెంటేషన్ యాక్నీ అండ్ ఫేస్ పైన చిన్న చిన్న మచ్చలు అవి ఉండిపోతూ ఉంటాయి బ్లాక్ స్పాట్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి కదా వీటన్నిటికీ ఐస్ క్యూబ్స్ అయితే చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి అంతకుముందు యూజ్ చేశాను ఇవైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి సో మళ్ళీ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా పింపుల్స్ అవి బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి డార్క్ స్పాట్స్ అవి కూడా ఫేస్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో వాటి కోసం నేనైతే ఇప్పుడు ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కూడా చూపిస్తాను మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా ఇంట్లో చేసుకోవడం వల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇలా న్యాచురల్గా ట్రై చేయడమే బెస్ట్ అని నా ఫీలింగ్ మార్కెట్స్లో క్రీమ్స్ అవి కూడా దొరుకుతాయి బట్ అవి అయితే యూజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అందులో కెమికల్స్ పారబెన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇలా ఇంట్లో న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఫాలో అవడమే మన స్కిన్కి అది కూడా చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు ఒక కీర తీసుకున్నాను ఒక కీరాని ఇలా పైన బాగా పీల్ చేసేసుకోవాలి నీట్గా అండ్ వన్ పొటాటో తీసుకోవాలి అంటే బంగాళదుంప ఉంటుంది కదా అది బంగాళదుంప ఒకటి కీర కుకుంబర్ ఉంటుంది కదా అది ఈ రెండు తీసుకుని పైన ఇలా పీల్ చేసేసుకుని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి
వీటిని ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకోవాలి రెండింటిని ఇలా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ అన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ లెమన్ తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ లెమన్ తీసుకుని ఆ లెమన్ జ్యూస్ మొత్తం కూడా ఇలా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి హాఫ్ లెమన్ అయితే సరిపోతుంది మరీ లెమన్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అందులో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కదా మరీ ఎక్కువ యూస్ చేసినా కూడా అంత మంచిది కాదు హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని మిక్సీ జార్లో బాగా మెత్తడ్ పేస్ట్ లాగా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి మీ దగ్గర బ్లెండర్ ఉంటే బ్లెండర్లో ట్రై చేయండి ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది నా దగ్గర అయితే బ్లెండర్ లేదు సో నేను మిక్సీలోనే చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా బాగా ఈ పల్ప్ అంతా మెత్తగా అయ్యే వరకు ఇలా మిక్సీ చేసేసుకోవాలి మిక్సీ చేసుకున్న ఈ పల్ప్ని ఐస్ ట్రేలోకి తీసుకుని డీప్ ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్లా రెడీ అయిపోతాయి ఈ క్యూబ్స్ని మనం వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకున్న ఐస్ క్యూబ్స్ పైన డ్రై అయిపోయి అంత ఫ్రెష్గా ఉండవు సో మనం ఫేస్కి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వన్ వీక్కి అలా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ నేను డైలీ టూ యూస్ చేస్తాను ఒకటి మార్నింగ్ ఒకటి నైట్ పడుకునే ముందు యూస్ చేయొచ్చు ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నాకు ఇవి టెన్ అయినాయి కాబట్టి ఫైవ్ డేస్ వస్తాయి మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి మీరు కావాలి అంటే డేలో ఒకటే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రెండు యూస్ చేసుకుంటే ఇంకా రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ రెడీ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్ డిన్నర్కి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో గ్రీన్ పీస్ ఉంటాయి కదా గ్రీన్ పీస్ పన్నీర్తో కర్రీ చేస్తున్నాను మటర్ పన్నీర్ కర్రీ ఈ కర్రీ నేను దోశల్లోకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇది రోటీతో తినచ్చు చపాతీతో తినచ్చు దోశల్లో కూడా తినచ్చు ఎందులైనా తినచ్చు బాగుంటుంది దోశలతో కర్రీ తినకూడదు అని ఏమి ఉండదు దోశలతో కర్రీ తిన్నా కూడా హెల్తీయే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చట్నీతో తింటే అంత హెల్త్కి మంచిది కాదు కదా సో నేను కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈ కర్రీ చేసుకోవడానికి ఒక హాఫ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఆనియన్ తీసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒక టమాటా తీసుకుంటున్నాను ఈ టమాటా ఆనియన్ రెండు మిక్సీలో జార్లో చిన్న జార్లో వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని రెడీ చేసుకుంటున్నాను కర్రీ కోసం నా దగ్గర పన్నీర్ కొంచమే ఉంది సో నేను కొంచమే తీసుకున్నాను గ్రీన్ పీస్ పన్నీరు ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఉంటే రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీ వచ్చేలా కూడా తీసుకోండి సో ఈ పేస్ట్లన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం మిక్సీ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ ఆ టమాటా పేస్ట్ రెండు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి దీంట్లోకి ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేశాను తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలుపుకుని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి గ్రీన్ పీస్ పన్నీరు యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని కాసేపు మగ్గించుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసే క్లిప్ మిస్ అయింది సో మీరు యాడ్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా తర్వాత దీంట్లోకి ఒక స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలుపుకుని కొంచెం వాటర్ వేసి అన్నీ మిక్స్ అయిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కూర చూడండి బాగా ఉడుకుతుంది కదా దీంట్లోకి సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి సరిపోకపోతే కనుక ఇప్పుడే స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి స్పూన్ అంటే అదే మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని తర్వాత దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని రెండు బాగా కలుపుకుని అన్నీ కలిసిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని కూర ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి కర్రీని ఇలా బాగా దగ్గరగా ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే మేము డిన్నర్లోకి దోశల్లోకి ఈ కర్రీ రెడీ చేశాను చూడండి మా డిన్నర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది బ్రౌన్ రైస్ దోశ విత్ మటర్ పన్నీర్ కర్రీ డిన్నర్ చేసేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఐస్ క్యూబ్స్ అవి చూడండి ఇలా రెడీ అయినాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను కదా వీటిని ఇప్పుడు ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఏదైనా సరే మనం ఫేస్కి ఫేస్ ప్యాక్ కానీ ఏదైనా అప్లై చేసుకునే ముందు డిఐవైస్ కానీ ఏదైనా 
फेस नीटा क्लीन चवाली नीट क्लीन चुस्क तरवा ऐस क्यूबी फेस पैन स्लो रेसि इलास क्यूब मत मेलटर स्लो फेस पैन रेसक तरवा इला पल कदा मोतम ऐस क्यूब मेल्ट तरह इला पलला वस्तु फेस पैन दिन सर्क्युर् मोशन इला अस्क फेस मसाज से इला फेस मसाज से वाला चाल रिलाक्सींग अट टाइम से मार्निंग नीचे मन चर्क अलसट अंत मोतम पोत इला नई टाइम से मंच रिजल्ट उ नाइट कुदर लेकिन मार्निंग से कवच्छू इला डे टू टाइमस मार्निंग नई पड़कने मुझे चुस्क रिजल्ट अच्छे चाल बहुत और फाइव मिनट इला मसाज से तरह फेस नार्मल वाटर तो इला क्लीन चेसे अंत सर मेरूसारी ट्रई ची रिजल्ट अने तो कामेंट सैक्न शेर चुस्को असल मर्चिप्द्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद